Hello, good evening, everybody. Good evening, Miss. Hi, how are you doing tonight? Good evening, Miss. Hello, good evening, Wendy. Teacher. Hi, Hello, teacher. Hi. I sent some messages through the chat. Didn't you see them? Ahí los saludé a través del chat. A ver. Contestenme ahorita, hagamos un chat de introducción. Vamos a ver todos saludándonos ahí en el chat de Zoom. Oh, ok. Ok, Emerson, I know. Hi, Vladimir, good evening. Great, Mauricio. Mm -hmm. Okay, Wendy, good evening. Are you guys ready to participate today? Good evening, teacher. Hi, good evening, Sandra. How are you tonight? Estamos ahí en el chat platicando, saludándonos. Póngase ahí en el Zoom, en el chat de Zoom. Y platiquemos, saludémonos, everybody. Okay. Mm -hmm. Hi, Melda, good evening. Welcome. Hello, Pablo, good evening. Okay, how's everything going, guys? Ahí pónganme en el chat. How are you tonight? Por ahí tenemos a Emerson. He says that he feels sad because the course is almost to the end. What about you guys? Aren't you excited because we are finishing this more module? Están felices, están emocionados, están tristes, están, no podemos decir bien, digamos, enojados, pero, mm, <laughs> but explain why, right? Let's explain why. Uh -huh. Hi, good evening, Sandra. Okay. By the way, guys, what date is it today? Is it today? Uh -huh. What date is it today? Esa pregunta se puede hacer de muchas formas. What date is today? What's the date today? But it's the same answer, all right? The same answer will be today is... Mm -hmm. Hi, good evening, Norma. Welcome. All right. Mm -hmm. What's the day today, guys? A ver, chicos, ya estamos listos ahí, ¿verdad? Okay. Oh, really, Sandra? Okay. Yes, teacher. <laughs> Was it exhausting? Okay, so we're all gonna we're gonna say this word. Uh, my work day was exhausting. Sí, mira, aprendas esta frase para decir siempre cuando su día de trabajo ha estado, pero 
terriblemente cansado, ¿ok? Ahorita ahí está, mire. My work day was exhausting, ¿ok? My work day was exhausting. Uh -huh. Okay, very good, Mauricio. I'm happy because we are going to finish module six. Yes, and we go to the intermediates. Yes. Okay. Very heavy, Pablo. Oh, okay. Yeah, I think um, it's normal that we have very busy days and heavy days, right? So I really admire you guys because you are taking this next step, right? Um, taking a, an English course, all right? Taking an English course. So yes, you deserve everything, success, right? But let's try to make the last effort for this module and let's start the class today. What was, let's start by a feedback, all right? Let's start by, by our usual feedback, okay? A ver, de acuerdo a nuestro repaso usual, vamos a ver. What was the last class a ver, about? What was the last class about? What was the topic? What were we talking about? Mm -hmm. ¿Quién recuerda? Vamos a ver. Who remembers? It's her shirt. Um, sorry. The past answer shirt. In, answer. Uh, uh huh. Shirt. Sure. Oh, sure. short answers. All right. Yes. Short answers. Yeah. Short answers. Uh huh. For questions in the simple past, right? And let's remember that in the yeah. simple past, we have two different kind oh. of verbs. We have the verbs that are not to be and the verb be, right? So they are totally different structures. And we have to be careful when we answer with the correct auxiliary verb, right? In this case, we are talking about the was, where, and did, okay? Was, where, and did. So it's really important for us to remember that for any other verb but to be, we are going to use deed as an auxiliary, okay? But for the be, we are using its own form of the verb, was and where, okay? Para cualquier otro verbo vamos a usar el auxiliar did, pero para el verbo be vamos a usar el was y el where. ¿Por qué el was y el where? Es la forma del pasado del be. Y el be es totalmente especial, ¿verdad? Este es un verbo que lo dice todo y sirve para todo. Así que hay que ser muy cuidadosos con eso. Ok. As a manner of feedback, let's start by doing this much exercise. Ok. Let's do this much exercise. And let's say... Uh, maybe you can uh, come into the to the board and um, you can do it. We're going to do drawings and it doesn't matter if we make these wiggles here like the uh, gods, right? It doesn't matter, okay? No importa que parezca tripa chuca, pero vamos todos a entrar a la pantalla Y vamos a hacer el match, ¿ok? Usted vaya leyendo la pregunta y tiene que unirla con la respuesta que sea la correcta, ¿verdad? Estas son preguntas directas en tiempo pasado. Pregunta directa comienza con did, ¿ok? No es ningún, eh, no, no hay verbo to be aquí. Son verbos diferentes al be. Entonces, veamos cómo contestamos estas, ¿ok? Vamos a ver. Sí. 
So here we are. This is a manner of feedback because we know how to make these questions. Now we are going to learn how, how to answer them, right? Because we have short answers, but we have an explanation there. It's a complete sentence too. So let's read, let's read, all right? Me voy a poner en silencio y ustedes todos entren a la pantalla, ok, no importa, ustedes pueden abrir su micrófono, leer en voz alta si ustedes quieren, pero lo que necesitamos es que unamos, ok, cuál va con cuál, ok, vamos, quizás les vamos a mover un poquito este para hacer más espacio para las líneas, all right, you may start now. Creo que quizás se les ha olvidado cómo ingresar a la pantalla, ¿verdad? Aquí arriba está el menú en donde dice Annotate. Ahí se meten en el lapicito y dibujan la flechita, ¿ok? Ahí les da la opción para hacerlo. Y la idea es que vayan leyendo en voz alta, ¿ok? Vamos a ver. Ya le ayer como
<laughs> All right, very good job. Very good job. I'm going to um, say the question and you say the answer, All right? Number one, Mauricio, did you meet your friends last weekend? Yes, I did. We met the uh, last parados in Metro Center on Sunday. We had a good time together. All right. Number two, Sandra Leticia, did you spend a lot of money? Oh, I'm sorry, did they spend a lot of money? Did they spend a lot of money? Mm -hmm. What is the uh, answer? No, no, it didn't. No, they didn't. They allowed only cheap products. All right. Number three, Wendy, did Susana send the confirmation emails yesterday? Hello, Wendy. Okay, Liz Javier. Did Susana send the confirmation emails yesterday? Okay. Yes, Liz Javier. Uh -huh. Okay. At, uh, number three. Yes, number three. Oh. oh yes oh oh yes she did she left work late sending the them all them all very good all right thank you very much Liz number four number four Miss Tatiana did the general yeah, manager you. attend the meeting no, he didn't. He went to the headquarters to set the new financial policies with the commi committee. 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 Mm -hmm. committee. Mire, uh -huh. eso es el comité, ¿verdad? Como con la junta directiva. Yeah, that's the committee. Uh, vamos a ver, number five. Karen, did you call the clients last Wednesday? Miss Karen? Okay, Miss Imelda, did you call the clients last Wednesday? Mm -hmm. A ver, léame la respuesta. Read the answer. Imelda, just read the answer, please, for number five. Did you call the clients last Wednesday? No puedes activar, activar oh, el micrófono. Este, okay. Mm -hmm. Perdón. Es, eh, creo, no, I didn't. I didn't. Albert from the credit department called the clients. Let's go in this way. All right. Thank you very much. Thank you very much, guys. Is there any questions so far about this activity? Is there any question? No, teacher. Okay. Entonces, vemos que vamos a dar una short answer cuando... 
me preguntan directamente para confirmar información. Pero, por ejemplo, si fuera una eh, respuesta negativa, nosotros eh, normalmente no decimos no, como cortante, ¿verdad? Sino que no, fíjate vos que esto y esto pasó. Ah, entonces damos todavía una explanation, ¿verdad? Una explicación de eso. Aunque sea confirmando lo mismo de la, de la eh, pregunta, pero casi siempre no decimos solo no, sí. ¿verdad? A menos que querramos serlo, ¿verdad? O cuando es, sí es necesario. Pero en general, en general siempre nos extendemos un poquito más. La forma de extenderse es esta, usando una eh, oración simple. ¿Cómo es la oración simple? Subject, the verb, and the complement. ¿Ok? Entonces, tenemos el subject, por, subject en la primera que vemos acá. They, el verbo en tiempo pasado, ¿verdad? El verbo está en tiempo pasado. ¿Cuál es el presente de bought? Buy. Uh -huh. Buy. Entonces, cuando lo hacemos afirmativo, usamos la forma uh -huh. del tiempo pasado, ¿verdad? Only cheap products. They bought only cheap products. Ok. Veamos la siguiente. Tenemos we met. We es el sujeto. And met. The past tense of me. Past tense. Yes. Ahora, en la siguiente igual, miren, aquí tenemos un subject. Miren. Y es completo porque mire hasta dónde termina. Albert from the credit department. Ah, es completo este subject. No es Albert de marketing, ¿verdad? Probablemente hay tres Albert ahí. Albert de customer service, ¿verdad? No, aquí dice Albert from the credit department. Hold, ¿ok? Hold es el tiempo pasado del verbo. All. Ok. Uh -huh. Vamos a la siguiente y vemos. Hay una respuesta corta, ¿verdad? Pero aquí está la explicación, ¿verdad? Entonces todavía amplía más y dice, she como subject, left. Left es el pasado del verbo. Las. Las. Live. Live. Ajá, salir. Uh -huh. She left. Work late. Se late. fue o salió bien tarde del trabajo. Fíjate. Y todo por enviar dichosos emails, pero los envió. ¿verdad? Entonces, algo así es el, el espíritu de estas oraciones. ¿okay? Como cuando nosotros le damos una explicación más. ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos, esa es afirmativa. Miren, esta es afirmativa y siempre damos una explicación. Esta es negativa. En las negativas es más más necesario a veces, ¿verdad? Vamos a ver en la, esta respuesta. Dice, no, he didn't. Short answer. Luego tenemos la explicación con un subject, un verb in the past tense. Went es el tiempo pasado del verbo. Go. 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 Uh -huh. To the headquarters to set the new financial policies with the committee. All right. So, yes, we did it okay. Now let's go back. Let's go back. And allow me to introduce a new topic. All right. Even though it's just um, a, to continue with the last one. All right. We are continuing with the simple past tense and also with the simple past of the verb be. But let's try to... Um, Understand just a little bit the new topic. So here it is. The topic for today is talking, talking about performance reports. Talking about performance reports. This is your video conference number 17. Yes. Okay. And we're in unit four. Okay. Unit four is about training. Let's remember the trainings um, are in the processes of human resources department. But what is a performance report? 
What is a performance report? Ya lo hablamos un poquito antes. ¿Qué es un performance report? ¿Se acuerdan cuando queríamos promover a aquellos dos muchachos que teníamos, a un señor y una señora? Y teníamos el reporte ahí de ellos. ¿Se recuerdan de eso? Yeah. Esos yeah. son, exactly, esos son performance reports, ¿ok? Eso es referente a Human Resources Department, ¿ok? Pero también existen performance reports en different other uh, areas in the company. All the areas have performance reports and usually they are linked to uh, Human Resources Department, okay? So let's look at the class objective. Why do we have to talk about these things? Uh, because we want to learn how to evaluate meetings, information, products, services, and trainings. Evaluation is not only, it's not only that you make a quiz or a questionnaire. Maybe you, uh, it's not only about a survey, It's just talking about the, those things, right? Describing the event in a simple conversation also, okay? In a simple, in a simple conversation, usually when you go by a, any poll in the company, maybe a bus is coming uh, into you and then they ask you anything, maybe a simple question. How was the training, right? So then they start to evaluate because of what you say, of what you comment, because of what your opinions are, okay? So that's evaluation too, describing and giving opinions, commenting, discussing, okay? This is what we are going to study. And our agenda for tonight is this one, our feedback, then What is a performance report? We're going to talk about a, report, a performance report. We are going to read articles. And then we have a conversation time just describing an experience and also writing some, in the break of rooms, we are going to write some questions, okay? To evaluate two experiences of purchase. So let's continue with this. Mm, in the break of rooms, we are going to write those questions. Now, in The session one-on-one, -on -one. today's turn is for Mauricio, okay? Mauricio Antonio Velázquez. Ahora es su turno, Mauricio. Si se quedará conmigo, comeremos pupusas este día. <laughs> Vamos a ver, Mauricio. No problem. All right, there you go. Then let's start. What's a performance report? Aha. What is a performance report? A ver, ¿qué será un reporte de rendimiento o de funciones? ¿Qué será? A ver, ¿alguien puede dar una definición? O synonyms también. Or describe what it content. It's a checklist. It's a checklist? All right. Mm -hmm. What does it contain? Uh, responsibility. Mm -hmm. uh, efficiency. Okay. Mm -hmm. uh, punctual. Punctualidad. Oh, okay. What do you say? Punctuality, punctuality. Uh -huh. Esa C y esa T se convierten en CHU, ¿ok? Así, mire, lo vamos a escribir para que aprendamos esa pronunciación que casi siempre nos da un poco de problema a nosotros porque nuestra palabra es punctuality, o sea, puntualidad. Diríamos nosotros, ah, pues dice punctuality, pero no, dice punctuality, mire, punctuality, ¿ok? Así, punctu, punctuality. Ok. 
Okay, it contains punctuality. It's like a characteristic, like an item to tick on it. All right. Just one sec. I want to give some format here. Okay, I think it's better like this. Punctuality. All right, then. Mauricio says that it contains some um, aspects of the employee behavior, right? Some aspects of the employee behavior. But those are standards, okay? Those are standards. Usualmente, cuando alguien hace un formulario, lo hace basado en estándares, ¿verdad? De lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Y entonces viene una evaluación de calificaciones, como dice Mauricio, un checklist, ¿verdad? Dándole una valoración o dándole un, un puntaje, ¿verdad? Para que al final eso se convierta en metrics or measurements, ¿ok? Metrics or measurements. That's what the performance report shows. The, the, this kind of reports are always um, presenting metrics, but the objective of this performance report is that the higher up levels they take or, um, yeah, they make decisions, okay? They make decisions based on this performance report. Pero qué performance es lo que vamos a medir? What performances? Hmm. Por acá tenemos tres, miren. Employees performance metrics, business performance metrics, production and products metrics, okay? Quiere decir que no es solo una cosa, ¿verdad? No es solo un performance report y ya estuvo, no. La compañía desarrolla para cada área un performance report, ¿ok? Eh, a Human Resources le toca hacer lo de employees, ¿verdad? A, el business performance, ¿a quién le tocará? Who is in charge of... Uh, writing this report or conducting this kind of performance reports, the business performance. I think the financial department. Yeah, financial department. It could be also accounting some, right? Uh, or, or a part of this report is made by the accounting, right? Accounting, financial, administrative things, I don't know, processes, whatever, right? They are talking about money, yeah? Incomes and outcomes. If we are having benefits, yeah, that's the business performance metrics. Uh, the uh, competitivity, right? The competences, right? Competencies, I'm sorry, competencies. And also what's our position in the market, right? Our positioning in the in the market is given by the business performance metrics. What about production and products metrics? Who is in charge of um, reporting these performance metrics? Who is in charge of reporting this? ¿Quién estaría el encargado de um, la producción y los productos, su funcionamiento, qué sé yo, sus features, metrics. Uh -huh. ¿Quién estaría encargado de eso en la compañía? A ver. En su compañía, ¿quién se encarga del producto? De medir si, si se vende. Ese sería otra cosa, ¿verdad? Pero hablando de cuánto producimos. ¿Cómo lo producimos? Eh, ¿Cuándo lo producimos? Eh, si department. llenamos las expectativas. Yes, the production department. Yes. Okay. Also operations, right? 
operations management are in charge of the production too. So yes, also the general management is in charge of checking all of them, right? All right. In my case, in, in my in my case, the sales manager. The sales. The sales, the sales manager. Sales okay. manager. Okay, because it's checking about the products and trendings and all these marketing researches and those kind of things. All right, good. Mm -hmm. Yes, because he's um, he has the list of the, um, uh, it could be like orders, right? Orders, como él lleva el control de los pedidos, right? the orders. All right, yes, good. Thank you very much. Entonces, veamos. Hagamos un pequeño resumen de esto. What is a performance report? A ver, díganme ustedes, what is a performance? Ya hablo mucho la teacher, ahora ustedes. What is a performance report? It's a report that... Podemos comenzar como una oración simple, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Um, employment record. Okay, good. Mm -hmm. Vámonos a lo simple, a lo que tenemos enfrente, okay? What is a, a performance report? That include the purpose and attitude of the evaluations. All right. Mm -hmm. The purposes. Uh, the problem. Mm -hmm. mm. Only that. Okay. okay. It contains objectives, right? If you are meeting the objectives of the company. Good, Emerson. Mm -hmm. Yes. All right. Ahora, eso the es. Uh -huh. Tell me. Performance report. Easy. Any evaluation of the employee, the characteristics, the uh -huh. other, other aspects. Other aspects. Other aspects. Uh, mm -hmm. Other aspects. But necess they are necessary. <laughs> necessary for the post. Okay, for the job position. Mm -hmm. For the job position. Yes, of course. Characteristics. And also, we could say qualifications, right? Qualifications. And also, the performance is when you have this person hired and he is already in that job position. So you are evaluating this person. How is the development in the job position? If you are meeting the goals, if he is doing the right functions, if he is um, meeting the goals, right? Or achieving the goals for what he was hiding, hired for, all right? So yes, that's a performance report. Thank you very much, Mauricio, and thank you very much, everybody. Now, let's think about how often do you evaluate products? Ahorita no vamos a hablar de employees. Products. Es una forma, ¿ok? Products. Es un tipo de performance, ¿verdad? ¿Cómo, eh, ¿Con qué frecuencia estamos evaluando o evaluamos productos en nuestra compañía? A ver. How often do you evaluate products at your company? Veamos entonces. Always. Por always. Yes. Very good. Always. Ajá. But let's look at this answer because maybe it's not about the product that we make, the product that we offer, maybe is the product that we use like supplies, right? So let's look at the answer. And it says, I always evaluate the office supplies. Some of them are good quality and I recommend avoiding the reports of poor quality products of that uh, do not meet our needs, right? Aquí, eh, sería eh, los productos que no son de buena calidad 
que nosotros usamos, por ejemplo, decimos nosotros, ay, este papel, híjole, cómo se traba. Ah, no, esta base de papel no nos sirve para esto. O qué sé yo, podemos decir también, estos lápices no duran, se quiebran, ¿verdad? No se pueden andar en la bolsa, estos lapiceros se rebalsan. Ok, then, we are talking about the features of the product, ¿ok? We talk about the features of the product. Vamos a ver, ¿cuáles son las features of the product? A ver, esto es vocabulario. Ya hemos visto antes features of the product, right? Ayer veíamos una feature muy buena que era el price, ¿verdad? que era el precio de un spare part, de una parte de repuesto. Va, vamos a ver acá. Y dice, we evaluate the features of the products very often. Very means very often, right? And then, one of the features the life of the products, durability, right? Resistance. So those are uh, things that we evaluate in a product, right? What other thing do we evaluate? Availability, right? The existences. Uh -huh. The availability of this product, if I can get it anywhere or in the place that I need to get it, right? Mm -hmm. The other, function, function. Mm -hmm. What is function? De un producto, ¿qué sería esa característica? A ver, ¿quién me explica un poquito qué sería function? Ajá. Uh -huh. Función es, bueno, como dice la palabra, la funcionabilidad del producto. Por ejemplo, una jacket, la funcionabilidad es cubrirlo de, del frío. Correct. Mm -hmm. That's function. For example, your cell phones. Okay. You go with your cell phones and then you say, uh, Excuse me, I want to download the Microsoft Office 365, right? And this cell phone is not compatible, right? So it doesn't function for that. Hmm. So it doesn't function. I evaluate that this is not the right cell phone for me, okay? Because the function is not the one I need, okay? It doesn't meet my needs. For example, let's imagine. A ver, ¿quién ha visto ese meme ustedes ahí? <ríe> a ver, riámonos un poquito en español. Vaya. Vamos a ver, vamos a hacer un paréntesis. Hay un meme, pero para que entendamos un poco de function y que después me lo pongan ustedes en inglés. Pero dice la señora, eh, el teléfono está bueno. A ver, ¿quién lo ha oído ese? Solo que cuando se pone a cargar, a veces se pone así como que no quiere agarrar carga, ¿verdad? Entonces pero el teléfono está bueno, ok, ¿funciona o no funciona en ese caso? Bueno, de ahí dice, y el volumen cuando entra la llamada, el volumen se apaga, o sea, no, no se oye nada, pero el teléfono está bueno, ah, está bueno ese teléfono, <ríe> ¿verdad? Uh -huh. Luego dice, y cuando uno quiere, este, que no, no le sirve el touch, pero ella dice, ¿verdad?, entonces, cuando uno quiere ver una imagen o un video, usted le pone play, pero no sale nada. Pero el, el teléfono sí está bueno, ¿ok? ¿Realmente estará bueno? ¿Funciona? Mm -hmm. ¿Verdad que no? Ok, it doesn't function, ¿ok? It doesn't function. Ok, then, that's function. That's function. It has to work. Tiene que funcionar, tiene que usarse para lo que está diseñado, ¿verdad? Tiene que cumplir una función. All right, that's function. Vamos a ver. Ya lo vamos a encontrar ese meme y se lo voy a pasar en el WhatsApp que se ríen. Vaya, vamos a ver. Es bien interesante y está bueno para marketing, ¿verdad? A ver. <ríe> Price. It's another feature, right? Price. A ver, ¿quién me puede decir en qué se puede evaluar un producto con el precio? A ver. Por ahí tenemos algunas palabras claves. Vamos a ver. 
¿cómo evaluaría, evaluaría usted un producto por el precio? How do you evaluate a product by the price? Quality. Quality, okay. Because of the price, right? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. um. Material. Materials, all right. Mm -hmm. But let's think about the price, Mauricio. Pensemos acerca del precio. ¿Cómo evaluaría usted un producto de acuerdo al precio? According In to the depend. price. It depends because uh, I... For last... Las telas, hay unas que son hechas con productos reciclables y otras no. Entonces, okay. varía el precio. Ok. And, and about the price, I mean, if it is expensive. a product, uh, yes, if it is expensive, a product that costs in a high price, I mean, or it, it's a high price for this product, what do you think? Usually, we think that an expensive product is good quality, right? Do we? Yeah. Uh huh. Okay. What about a cheap product? What do you think about a cheap product? ¿Qué piensan ustedes de un producto barato? Ah, solo vale dos dólares. Sometimes it's good. Uh -huh. Maybe uh, maybe with comparison and um, we buy in, in some store is chips and so in other is is not chips. Um, oh yes, uh -huh. it's more expensive. Mm -hmm. Yeah, I like I like uh, good, nice and chips. <laughs> okay, okay. <laughs> Uh -huh. some, some, sometimes um, um, the the good products not cheap are not cheap yes mm -hmm. correct sometimes 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 uh-huh but usually when you think about two watches right let's think about the watches okay a ver mm -hmm. regresemos a lo de la Shakira verdad ella compara uh -huh. relojes, ¿sí? <ríe> She compares two watches. ¿Se recuerdan cuáles las dos marcas que ella dice? Rolex. Uh, Ajá. Casio. Rolex and Casio. Ok. Va. Y function is. Sí. Uh -huh. Ok. Uh -huh. The function is the same. Just to give, uh -huh. the, give the time. Ok. Uh -huh. Mark time. That's the function. But about the price. What do you think? You're already very expensive. Which one do you want? Do you want a Casio or do you uh, want a Rolex? Five thousand. It depends. Uh -huh. It depends. All right. But let's think in general. Okay. Let's think in general. And let's say, okay, usually when you think about a cheap product, it's not good quality. Usually. Okay. And generally, when you think about an expensive product, it's good quality. Even though you got this product with a lower price, right? But the brand, the prestige of this product makes it expensive, right? It makes it expensive, even though you didn't pay the complete or the full price, right? Wow. So, hmm? Yeah. Huh? Prestige. Yes, prestige. Yes. Mm -hmm. Okay, then. Now, let's think about two products like milk. Okay? Let's think about milk. What do you think about Australian? And what do you think about needle? Comparing by the price. How do you evaluate... Uh, Australian, and how do you evaluate needle by the price? No consumen esa marca, vea. No. <laughs> sí. no. No hay niños en su casa. Ah, ok. No hay ni, como no, si hay niños en su casa. Pero usan deslactosada seguramente. Sí, sure. Dígame. 
es the product quality. Um, ¿Cómo se dice? Ajá. O sea, es la calidad que brinda la leche. Exactly. Es the quality of sí, milk. Pues, mm, mm -hmm. Exactly. All mm -hmm. right, the quality of milk. That's true. If you try once Australian and you tried yes. once needle, then you make a difference, right? Then you can evaluate. En este uh, caso, solo usted y yo creo que la hemos consumido, yeah. Wendy. Sí, yo sí. creo. Pero no es por la intolerancia, ¿verdad, chicos? No. No, no, no. no, no. no, no, no. like. <laughs> I'm just joking, guys, all right? Just joking, all right. Now, let's think about the trial periods. For example, in your company. A ver, hay compañías que les venden productos así como de suppliers, ¿verdad? De máquinas, de um, herramientas, o cosas de decoración también, ¿verdad? Pero les ofrecen un trial period before the purchase. ¿Qué opinan ustedes eh, que puede suceder o cómo podríamos evaluar en ese, ese producto en ese periodo de prueba, en a trial period. What do you think about that? A ver. ¿Cómo evaluarían un producto en el periodo de prueba? otro. Maybe do the metrics for the machinery. Machinery. Checking the, mm -hmm. checking the the performance of the of the process. All right, and you compare with the one that you had and the one that you want to acquire, right? Yes, you have to have a point of comparison, right? All right, good. That's good. Mm -hmm. Maybe you didn't have that process and you want to integrate that. You want to add this new process and you buy new machinery. So you try first if it is factible, right? Mm -hmm. If it is factible. All right. There you go. Thank you very much, Emerson. Good example. All right. What about imitations and fake products? Comparing with the original. ¿Cómo evalúan un producto ustedes cuando dicen este es imitación, pero buenísimo, vieras nombre, si está mejor que el original? O puede ser, no, hombre, vos, si el que compraste es imitación, eso no sirve. ¿Digamos eso en inglés? Third duration. Ajá, ok, that's a good feature. Durability. Uh -huh. Ajá. Vamos a ver por ahí, jóvenes. No tengan miedo de participar. Aquí todos podemos, siempre que van a dar una respuesta, acuérdense, sujeto, verbo y complemento y les va a salir bien, ¿ok? Sujeto, verbo y complemento y ya hicimos una respuesta, ¿ok? What do you think about the imitations, fake products and original products? In my case, teacher, generally, paint marketing is done the, yeah. for the comparison for the furniture. Oh, okay. Mm -hmm. Comparison, sería la palabra. Comparison, not comparison. Comparison. Okay, good. Mm -hmm. The color does not last. What happens if it doesn't last? Does, doesn't, does not last. O sea, oh, the imitation. No oh. no color doesn't last. Okay, color, color doesn't, doesn't, last. Doesn't, doesn't last. All right. Mm -hmm. Good. Mm -hmm. What about an original product? In, original in, product. In, in original pro, uh, products in uh, long time life uh, más vida del producto long time. life aquí la tenemos long, arriba long, Mira. long life okay long life mm -hmm. larga vida pero habla, hablando de la vida del producto puede ser the product life 
the product life. Yeah, okay. O, así como está aquí, mire, life of the product. Okay, life, life of the products. Okay. Mm -hmm. Okay, yes, that's correct. An original product lasts more, right? Or the expected time, the expected time. What they say that it has to last, it lasts, right? Mm -hmm. Okay, but it has, it has these um, policies, right? En los originales sí nos dan reembolso, sí nos dan este, devolución, ¿verdad? Sí, podemos recuperar nuestro dinero, pero si era el original, o sea, si lo compramos en la compañía, tenemos algunas ventajas, some advantages, right? Pero si compramos cualquiera del mercado solo para cumplir la función, ahí gastamos y no funcionó y ya gastamos, right? We just spend our money or just wasted our money okay what about the materials they are made of materials they are made of for example wood metal plastic mm -hmm. gold platinum right mm -hmm. um, silver tell me fabric Ella. fabric yes mm -hmm. Mm -hmm. Yes, okay. About the materials they are made of. There are metals that are exp more expensive, right? There are metals that they are cheap, right? They are cheap. So, yes, we can we can compare the uh, features of the product, the characteristics of the product according to the function, to the price, to the materials they are made of, uh, if they offer a trial pro, I'm yeah. sorry, a trial period, uh -huh, if it is expensive or if it is cheap or if it is available, right? Or I have to wait until they, uh, until the factory produces these products. So yes, we are talking about mm, the, features of the product, right? We have to do this evaluation. We always evaluate products from the suppliers, products that we produce in our companies, right? Pero también, estos con los productos tangibles, ¿verdad? Tangible products. Pero ¿qué tal con los servicios o las cosas que no son tangibles? ¿Cómo las comparamos? How do you evaluate the services or non-tangible products? ¿Cómo, cómo, cómo podemos eh, evaluar eso? Uh -huh. The service products and attention, amabil, um, amability, amability, um, response, res Respuesta, pronta respuesta. Ok, esa sería soon response. Soon response. Esa mm -hmm. sería mi opinión. My opinion. Very good, Daisy. Very good. Mm -hmm. Yes, that's the way to evaluate a service. Ok. We are not maybe giving other kind of metrics more than from customer service, right? Because if you receive any complaint, right? Or any compliment, any compliment about the service you provide, right? Um, if you are fine with your customer, if you offer a very good customer service, if you uh, give the, com the um, I mean, give all the assistance that the customer need from the beginning of the of giving the service to the end, to when you finish, right? When you finish the process of that service. For example, we could say uh, a bank, right? In a bank, that's a service. They have some products, but the products are financial products. So we can uh, not touch them, right? But we are 
the customers so we know how they function we know the processes and if they don't give us any assistance any customer service maybe we're going to give a bad evaluation right we are going to give a bad evaluation but if they want a good evaluation they are going to give good customer service right okay yes very good Daisy. thank you a ver, pero yo solo yo estoy hablando y aquí era talking about um, the performance reports. Ahora es su turno. Vamos a ver. Ahora es su turno y vamos a ir a evaluar. Well, in Spanish we don't say evaluar. We say evaluar, right? In English we say evaluate. 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 Mm -hmm. So let's go to page number 41. On page number 41. I'm sorry, it's 42. 42 in the four one was the conversation. Okay, page 42. We have two experiences. Okay. Have two experiences there. Okay. Ya llegaron por ahí. Page 42. Here they are. Miren. Bien, mientras yo tomo la asistencia ahorita, ustedes van a leer estas dos experiencias okay, del servicio que le dieron a estas dos personas okay, when they went to buy something. So it says, read the following services and write questions to evaluate them Using simple past and past of B. Then ask the questions to a class. All right, now just reading, okay? Ahorita solo todos leyendo las dos experiencias y yo voy a tomar la asistencia. Please remember to turn your camera on and when I call your name, you say press. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Present. Cecilia Yasmín Mengíbar Soto. Claudia María Guerrero Mejía. Thank you. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Daisy Elizabeth Tresinos Álvarez. Present teacher. Eduardo Franco Núñez. Present teacher. Okay. Emerson Ulises Monroy Calix. Okay, Eduardo, thank you. Emerson Ulises Monroy Calix. Present. Imelda Xiomara Pineda Castro. Present teacher. Irma Stephanie Carranza Rivas. Jose Alexander Hernández Carvajal. Present. Jose Bernardo López Montes. Present teacher. Jose Gerardo Rivera Ochoa. Mr. Jose Gerardo, you there? Karen Janet Granados Orellana. Present teacher. Okay. Luis Javier Castillo. Present, Miss. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Marina Yancy Sandoval Bonilla. Present. Ok. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Norma Patricia Viuda de Arrué Vázquez. Present, teacher. Oscar Noé Magaña Martínez. Mr. Noé. Present, teacher. Ok. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Present, teacher. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. 
Present, Miss. Okay, hey, Wendy Maricela Ramirez Guevara. We were not able to hear you, Wendy, okay? But I see that you moved your lips saying present. All right. Bien, regresemos entonces al manual. A ver si ya lo leyeron, a ver. Okay, Wendy, it's okay. So let's read, let's read. Voy a leerlo una vez y después lo van a leer ustedes, okay? On November 1st, I bought a spare part for the printer at Spare ES. The price was $300. The brand was read well. The customer service was great because we received all the information we needed. Let's look at the second experience. On January the 2nd, I bought the Ritz parts that were requested. The price was $30 each, and they were installed in the sewing machine. The machine was working properly. All right. Vamos a ver. Who wants to read them? A ver. Empecemos porque José Alexander lea la primera y la segunda la lee eh, Wendy. Okay. La primera la lee José Alexander y la segunda la lee Wendy. Okay. On November 1st, I bought a spare part for the printer, a spare ES. The price was $300. The brand was Raiden. The customer service was great because we received all the information we needed. Thank you very much. Now, Wendy, please. Creo que no está funcionando su micrófono, Wendy. No la podemos escuchar. Oh, sí, teacher. Yes, now it is okay. Oh, sí. Yes. January 2nd, about the right part that were request. The price was the large. 28 and they were installed in the sewing machine. The, cha the machine was working properly. All right. What was the price again? Uh -huh. What was the price? Say it again. Price by the price. Dígame de regreso el precio. A ver. Dollar, dollar 30. Ajá, primero decimos el número y después decimos dólar. Ah, Ajá. You're, you're 30, 30, dollar. Yes. 30. 30. Mm -hmm. Good. Mm -hmm. Good. Yeah. Bien, vamos a ver. Eh, vamos a pedirle a Tatiana que lea la primera y a Norma lee la segunda. All right. Ok. Ok, Liz. Mm -hmm. On November 1st, I bought a spare part for the printer of the spear. Yes, the price was <laughs> the, uh -huh. three hundred dollars. The brand was right one. The customer service was great because we received all the information we needed. Yes, thank you. Now, Norma, please continue. On January 2nd, about the price part that were requested, 
the price was the price was thirty dollar each, and they were installing in the saving machine. The machine was working properly. Properly. Okay. Nice. Ahora, nos vamos a ir a los break of room y vamos a evaluar, a evaluar las dos experiencias. Vamos a sacar preguntas, ¿ok? De este texto y preguntas de este texto en tiempo pasado, ¿verdad? Como que le estuviéramos preguntando a esta persona que está contando la experiencia. ¿Ok? Ahí vamos a usar de las dos tipos de preguntas, ¿verdad? Podemos usar del B en past. O the simple past de cualquier otro verbo, ¿verdad? Acordémonos de usar did, was, were. Y lo pueden usar también en formas negativas, ¿ok? Vamos a ver entonces, ¿cuál es la idea? Escribimos las preguntas, ¿ya? Yeah, y después se las preguntamos a nuestro compañero. Nuestro compañero debe dar una respuesta, ¿verdad? Y anotamos la respuesta. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Estamos todos listos para participar? Yes, ok, queremos cumplir el objetivo de redactar preguntas. Ok. Redactar preguntas. Exacto, redactar preguntas y también dar una respuesta. To give an answer. Dar una respuesta, ¿verdad? Ya sea afirmativa o negativa. Ok. ¿Qué es lo que vamos a usar ahí? Imaginación, ¿verdad? Ok.
Hello, Luis. Please do me a favor, Luis. Hello, teacher. Espérame que tengo un problema aquí con, con oh. esta cosa. Ok, creo es que no, hay nadie. <risas> no se unió la persona que envié para acá, entonces a usted lo reasigné a otro grupo, por ahí le tiene que aparecer ah, abajo la nueva invitación. Ah, Ajá. Hello, Eduardo. Luis Javier tiene dos devices. No, solo uno. Es que fíjese que no me aparece en esta sesión. Usted me aparece en el que lo envié. A, mire abajo en donde dice Breakout Rooms. A ver si le aparece Room 8. para que se una a ese a ese a esa sala. Eduardo, ¿y usted estaba en un grupo? Eduardo, estaba usted en un grupo antes. Yeah, I'm sorry, I listen our teacher. Oh, okay. Hello, Tatiana and Jose Bernardo. Hello, Miss. Pensé que estaba sola. <laughs> no, por ahí tiene a Jose Bernardo usted. A ver, Jose Bernardo está por ahí. Sí, a usted y ta bueno, solo ustedes dos están acá. ¿Cómo va con las preguntas? He hecho tres. He hecho tres, ok. Vale, permítame, yo creo que tengo a alguien que está solito ahorita, se quedó solito. Vamos a ver si lo traemos para acá. A ver si... Se me olvidó que el room era este. El uno. ¿Cuál? Aquí era el uno, ¿verdad? No, el 10. El 10. Uh -huh. Se nos salió Pablo, quizás. Si sí, no sigo haciendo mis preguntas. Y, y después... Sí, sí. Sí, está bien. Continúe mientras, mientras logro pasarlo para acá porque veo que no, no está conectado ya. El que estaba okay. solito. Ok, Ticho. Ok. Digo, entonces con las preguntas. Ok, continúa. Uh, se la puedo decir para ver si están bien. Sure. Uh, what did you buy on November 5th? First? Good. It's a good question, yes. What mm -hmm. was the price of this part? Very good. Mm -hmm. Were they nice to you? 
Very good. Uh -huh. Uh -huh. Hasta ahí. Está no bonito, siga, 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 está muy bien. Uh -huh. Ok, ok. Ok. Sí, bueno. Thank you, teacher. Good. Me parece. The product, the product was working properly. Así sería. El producto sí, es. Sí. Vea que así sería mejor. ¿verdad? The product sí. was working properly. Va, y claro. la otra. Este podemos poner también, como dice que, como que era una máquina, vea, de, de coser, dice, vea. Sí, la otra que podemos poner es que te menciona la marca ah, Midwell. Uh -huh. Midwell. Entonces sí. podemos preguntar, what brand of the product did you buy? Uh -huh. Entonces podemos poner, the brand is a uh, Midwell. Vale, espera, espera, la número 6. Perdóneme que me distraje aquí. Vale, ¿cómo me dijo que vamos a hacer las seis? What brown os mm. product did you buy? It to buy. Uh -huh. Entonces aquí va que es la red web. La red web, exacto. Tú dijiste es una, pero que no la copié, me podías. Quiero ver. Le leo si quiere. Creo que la cinco, la cinco es. Ah, la que dice the product was working properly. The product was, was working properly. Properly, ajá, que dice si. El producto estaba funcionando adecuadamente. Correctamente. Uh -huh, uh -huh. Properly. Y el signo de interrogación. Dice, did you product was properly qué? ¿Cómo va el, 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 el sujeto va de primero que es el producto? The o sea, se refiere was a, la, a la Correctamente, es properly. ¿verdad? Working, ajá, pero correctamente. Ah, no. ¿El producto estaba funcionando correctamente? Yes. Ah, Sería sí. la respuesta, yes. Yes. Sí. Yes, was, ¿verdad? Ajá. Así Ahora sería. podemos preguntar si el producto era caro o barato. O solo preguntemos. Uh -huh. eh, porque ya preguntamos el precio. No, sí, ya lo tenemos. No, sí ya preguntamos el precio, uh -huh. pero no preguntamos si era barato o es, o es sí, caro. Era caro. Uh -huh. Podemos preguntar. Como allí eh, no nos copié lo que el, el, la, la, la frase que puso de ella, donde puso low, low, cheap, y el otro, ¿cuál es? Eh, no me acuerdo cuánto es que para decir que es caro. Podemos poner el producto. Expensive. Ah, expensive. Esto es caro, ¿verdad? Yes. Uh -huh. High sí. price is expensive. El producto fue caro. Es el producto fue The product was expensive. Mm -hmm. Was expensive. Ajá. Entonces, ¿cómo hace la pregunta? Was, was the product expensive? The product expensive. Ajá. Ajá. Como en la pregunta va el primero, el, el, 
en verbo para la pregunta. Was exactly. The, was the product then or cheap sería, ¿verdad? Correct. Sí. Sí. Tell me, Mauricio. Eh, tengo una pregunta que tengo duda. ¿Es correcto decir what brand of the product did you buy? Está correcto. That's correct. Mm, okay. uh -huh. En las cinco nos hemos equivocado, Mauri. Bueno. Porque en las cinco es siempre la pregunta, tendría que ir, was the product working properly? Yes. Y hemos puesto primero the product ah. was. Entonces tenemos que cambiar was primero y luego the product. Correct. Uh -huh. Uh -huh. Was the product. The product. Uh -huh. No se puede usar el did y el was en la misma oración, teacher. No. 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 O es did o es el be en well, past. Okay. Uh -huh. Pasémonos con la otra oración. Ok. Norma. Ok, pasémonos para el otro parrafito, ¿verdad? Sí. Vaya, el otro es. Eh. Uh, what did you buy the part? Hi. Hello. Tell me, how's it going here? Uh, we have a question. And the right sentence is it was it was thirty dollars each or it was thirty dollars each one. Eh, ahí sí no varía. No varía. Well, okay. okay. You can use both and differently. Mm -hmm. Yeah, because it was $30 each, it was $30 each one. It's okay in this case. In este caso, sounds good. Mm -hmm. okay. Either or. Mm -hmm. So let's see. Okay, no problem. Continue. Okay. No dijo cuántas eran los límites. No. Estas siete. Dos nos faltan acá, según esto. They are installed in the zero machine. The machine was working. Bueno, que en la segunda no menciona cómo fue el trato del servicio. Ajá. They were installed in the same machine the machine was when in la ultima aquí podemos poner you know as working prompt how how then how how was the machine working Como decir después de instaladas, there is the read sparks. It will be easier if you just say, How was the machine working with the new parts, right? Mm -hmm. Maybe what's working? Working for what the guy doing? 
pasa una. Voy a conectar la laptop que ya casi muere. Ok. Bueno, cualquier cosa, comparto la pantalla. Ya la conecté. Nos falta una pregunta. Voy a hacerle acá. Veamos de la segunda. La fecha de acá no la hemos bueno, puesto cuando se compraron las. Ah, sí, es... la fecha de la otra. Entonces, sería, when did you buy the Rick's Park? Okay, now we are going to evaluate our work. Okay, vamos a evaluar nuestro trabajo ahorita. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ustedes van a compartir la pantalla, van a compartir su trabajo y entre todos vamos a calificar. Bueno, yo no, ustedes mismos, ok, van a corregir los errores que tengan los demás en sus preguntas, ok. Vamos a ver el primer grupo, the first group. We have in the first group, Vladimir and Wendy Maricela. No están todavía acá, ¿verdad? O oh, cómo no, Wendy por ahí está y Vladimir. Se nos desconectó Vladimir. ¿Lo miran ustedes? No, ya hubiera contestado. Yo sola, teacher. 
la dejaron solita, triste y abandonada. Ok. Sí, sí, sí. <ríe> Pero no, aquí está con nosotros, así que no está solita. Vamos a ver. Este, ¿Lograron hacer algo, Wendy? Wendy? No sé si estará bien, dice. Uh -huh. Ok, díganos la primera pregunta que ustedes armaron. Um, no sé si se va a entender. What is the brown, the party printer? Ok, ajá. Vamos a usar el pasado del verbo. Vamos a ver, ayudémosle a Wendy cómo sería esa pregunta. Si usamos el pasado del verbo. Ajá. Miro. Uh -huh. Ah, ya lo entendí. Ah, Wayne. Hola. Aquí estamos, Wendy. La estamos ayudando. ¿Ok? Estamos armando cómo sería esa pregunta. Vale, usted pregunta la marca de la impresora o la marca de la, de la parte de la impresora. La parte de la impresora. Oh, ok, vamos a ver. Entonces, chicos, ayuda ahí en el chat. Vamos a ver. Miro. Vaya, en el texto solo tenemos la marca de la impresora y la tienda donde la venden. Uh -huh. Entonces vamos a decir what was the brand of the printer. Ok, así, mire, ahí está en el chat. What was the brand of the printer? ¿Y cuál sería la respuesta, Wendy? In the price, your T. Uh -huh. Después del precio está la marca, ¿verdad? Uh -huh. uh -huh. The brown was red well. Ok. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Vamos a ver, ¿quién sí puede compartir? Ahí tenemos a... A ver, quiero ver acá. A ver, tengo varios grupos. Vamos a ir en orden en los grupos. No se preocupe. Ok, Cecilia y Emerson. Ahí eh, dice Claudia María. Ah, no, ustedes están fuera, ¿verdad? Ahí, ok. Claudia María, Cecilia y Emerson. Can you see that? Yes. Right. It's money. Mm -hmm. Here's question. Where did you bought the spear part? I okay. didn't remember first. Okay. How much? Veamos en la much? número uno. Pero vamos a ir de pregunta uh -huh. en pregunta. En la número uno, chicos. Do you agree? Están de acuerdo con la número uno? ¿O hay no, algún detalle por ahí? The verb. Ajá, expliquémosle ahí a Emerson para que corrija. It's by the verb. Ajá, usamos el verbo en forma base en eh, la pregunta, porque ya tenemos, en la pregunta, no en la respuesta, Emerson. Vámonos a la pregunta y el verbo es en forma base. ¿Ok? When did you buy? Hmm? Okay. Ahí si dijera usted, I did it, no estaría mal. Pero lo mejor es decir el verbo en pasado. Okay. I bought. Mm -hmm. Pero sin el did. Ahí sin el did. 
I bought uh I bought it on November. I bought it. Bought it. Mm -hmm. There you go. Okay. Bye. Veamos la número dos, chicos. Number two. How much does does it cost you? The price was three hundred dollars. Okay. No es necesario ponerle ese you al, al final. Okay. No, no es necesario. Uh -huh. A menos que dijéramos, did you pay, ¿verdad? Como decir, ahí sí me interesa que si tú lo pagaste. Okay. How much does it cost? Bye. ¿Ahí lo decimos en pasado o lo decimos en presente en la número dos? En presente. Lo está, eh. Sí, en presente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo sería en pasado not. esa pregunta? ¿Cómo sería en pasado esa pregunta? Dos sería. How was the cost? Was, what, the cost. Did it cost? Yes. How did it cost? Did it cost? Did it cost? Did it cost? Uh -huh. Y ahí podemos poner the price was $300. Porque estamos, eh, no, eh, porque estamos siguiendo la instrucción, ¿verdad? De que era en pasado. Para evaluar, ¿verdad? Evaluamos lo que ya pasó. Past events. Uh -huh. oh, where did you say to buy the spear part? Oh, I buy it of the spears. Ok, ¿cómo sería la pregunta para ese? A ver. Yes. Where? What did you say to buy the spare part? Ok, hagamos, a ver, me voy a tratar de entrar yo. Uh, bueno, no, en el chat se lo voy a poner así para que la armemos, ¿sí? En el chat le vamos a poner. Esa está excelente, esa pregunta, porque le estamos... Diciendo que nos vuelva a decir, ¿verdad? Entonces, uh, where did you say? Aquí ya viene una pregunta, o sea, una oración normal. Porque la pregunta es, where did you say? Esa sí es la pregunta introductoria. Entonces, lo que viene después ya viene en una forma afirmativa o negativa, dependiendo de lo que estamos diciendo. Entonces, el orden va a ser subject, verb, and complement. Ya no va a ser primero el verbo con auxiliar porque ya tenemos una pregunta hecha antes. Entonces, where did you say you bought the spare parts, right? Where did you say uh -huh, the spare part? Así. Where did you say you bought the spare part? Okay. Where did you say you bought the spare part? Hoy sí. Así sería. La pregunta inicial o introductoria es la que lleva el did y el verbo en tiempo presente o en forma base. La siguiente ya es una oración normal afirmativa. You bought the spare part. Todavía le podríamos agregar incluso that you bought, that you bought. Uh -huh. Y esa es, es, esta es una pregunta muy buena porque es compuesta. Miren, esta es compuesta, ya no es una pregunta simple. Ajá, oh, I bought, I bought it, right? I bought it at Sperius. I bought it. At spare, yes. Very good. Uh -huh. Vaya, y la última que hicieron dice. And what, what was the brand of the printer? Ok, pero ahí sería the brand brands. con una letra D. Uh -huh. Ah, sí. Aquí tengo hambre. <laughs> Yo también. <laughs> Vamos a ver, me too. 
Vengan a mi casa, yo le voy a dar tamales. Yes, yes, yes. Ok. <risa> Ahí vamos. Ya. <Yeah. risa> ok. <risa> Ajá. Vamos a ver. The brand was Redwell. Uh -huh. Uh -huh. Good. The Good. brand was Redwell. Redwell. Ajá. Uh -huh. So, yes, thank you very much. You did a very... Okay. Ah, pero ahí dice, what happened to customer service? ¿Va? What mm -hmm. happened to customer service? Mm, okay. The customer service was great because we received all the information we need. Bye. A ver, ¿qué opinan de esa pregunta? What's your opinion about that question, guys? A ver... ¿Se puede mejorar? What was? Sería uh -huh. mejor. What a was? The, the customer service. Pero ahí estamos preguntando así, miren. La pregunta dice, ¿y qué le pasó al servicio al cliente? Eso es lo que dice la pregunta, ¿cómo está? Y uh -huh. lo que queremos que nos respondan es, ¿cómo fue? ¿Verdad? Entonces, tal vez no es what. ¿verdad? How. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo la tiene usted, Tatiana? Usted tiene una similar, ¿verdad? About the customer service. Were they nice to you? Mire qué buena esa pregunta. Were they nice to you? Were they nice to you? Were they nice to you? They, were they? They. Uh -huh. Porque necesitamos un subject, ¿verdad? Were they nice to you? Well, the customer service was great because we received all the information we need. All right. Uh -huh. Okay, vamos a ver. De, vamos a tratar de armarla. De acuerdo a lo que usted tenía, a ver si sale una. What um, did. No, tiene que ser siempre con how. Ahí cambiaría para customer service, cambiaría a how. Si la queremos seguir teniendo la que tenía antes, ¿ok? Pero esta está buenísima. Were they nice to you? All right. Thank you very much, Emerson. You're welcome. Ok. Okay, thank you, thank you. Now, um, let's go to a seguir pensando un poquito más ya, ya como para ir bajando, ¿verdad? Para ir bajando. Vamos a leer esta conversacióncita de cómo están evaluando un training en una conversación simple. Ok, solo la vamos a leer y si nos da tiempo le vamos a hacer un role play con una pareja acá. It says, esto es evaluando un training, ¿ok? It says, hi, Eric. How's it going? Hello, Mrs. Lewis. I'm just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topics he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late and we left very late. All right. Now, vamos a leer despacio. Hi, Eric. How is it going? Hello, Mrs. Lewis. I am just fine. Thanks for asking. 
You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topics he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late. And we left very late. A ver, is there any questions so far about the conversation, the vocabulary here? Eh, sí, teacher. Desconozco la palabra um, en el segundo, Eric. La, la última, no sé ni cómo voy a pronunciarla. Knowledgeable. Knowledgeable. Que, 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 que tenía mucho conocimiento. Uh -huh. oh, ok. Wow. Yeah. Mm -hmm. Knowledgeable. 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 Oiga, vamos a ponerlo acá. Knowledgeable. 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 Okay. Knowledgeable. Knowledgeable. Ajá, hasta se nos sale, si nos cuesta un poquito. Knowledgeable. Right. Knowledgeable. ¿Cómo que dice leche? <laughs> yeah. Okay. Is there any other question about the vocabulary in this conversation? Maybe any please. Uh huh. I think only this. No, 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 no more questions. No, teacher. Ok, Dan, por lo menos ya la leímos y vimos cómo se evalúa, ¿verdad? Cómo se evalúa así platicando, así a la rápida, ¿verdad? Pero así más o menos. How was the training? Ok, how was the training? training. Ajá. Y luego, miren, tenemos otro tipo de preguntas. Did he provide examples I, of the topics he talked about? Ya es una acción diferente al ser o estar, ¿verdad? Es una acción, un verbo totalmente aparte de el be, ¿ok? Entonces, así es como evaluamos, haciendo preguntas, asking questions, and more questions, and more questions. So, we need to learn to structure the questions, right? And also, we need to learn how to answer questions. All right, people, en la plataforma, en la plataforma tenemos una actividad que les posteé, es de lectura. Ustedes pueden... Eh, Entrar a la discussion label, ahí está descrito, hay un link para que vayan y lean ese artículo. Es acerca de business performance reports. Ok, al principio vimos eh, employees, en la clase pasada, employees performance reports. Vimos también ahora products performance report. Y ahí en la lectura está business performance reports. Ok, así que. Desen gusto leyendo. Si no saben una palabra, hay que buscarla en el diccionario, pero en el diccionario de inglés, inglés, para que les dé ejemplos de cómo se usa esa palabra. ¿verdad? Y pues ahí queda. Y luego también, por favor, todos hacer la tarea número 17. Homework number 17 tonight. Bien. Allow me to call the roll. Voy a llamar, voy a pasar la asistencia. Again. Remember to turn your camera on. And when I say your name, you say present. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Present. Cecilia Yasmin Mengíbar Soto. Claudia María Guerrero Mejía. Present. 
Darío Antonio Alvarenga Gómez. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Eduardo Franco Núñez. Present teacher. Emerson Melissas Monroy Calix. You too. Good night. Imelda. Okay, Emerson. Thank you. Imelda Xiomara Pineda Castro. Present teacher. Good night. Okay. Good night. Irma Stephanie Carranza Rivas. Jose Alexander Hernández Carvajal. Present. All right. Jose Bernardo López Montes. Present teacher. Okay. Jose Gerardo Rivera Ochoa. Karen Janet Granado Sorellana. Present teacher. Luis Javier Castillo. Present teacher. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Marina Chancy Sandoval Bonilla. Present. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Eli Lilibet Andrade García. Present. Norma Patricia Viuda de Arrue Vázquez. Present teacher. Oscar Noé Magaña Martínez. Present teacher. Ok. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present teacher. Ok. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Present teacher. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present miss. Ok. Eh, tenemos Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present teacher, good night. Okay, good night. Como bonus, les digo que si usted quiere aprender a hablar inglés, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver. Practicar. Si usted quiere hablar, tiene que hablar, ¿ok? No podemos aprender a hablar inglés si no hablamos, ¿ok? Podemos escribirlo. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Hay que escribirlo, right? Si queremos aprender a leer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer. Ok, entonces los animo a participar siempre, ok? Hablar, aunque me equivoque, no importa, ok? Aquí nadie debe tener pena, ese era el bonus de hoy. Vamos a ver. Ok, thank Vamos you. a darle like al video, ¿verdad? <ríe> y por favor se suscriben ahí en el botón. <ríe> ok, have a very good night, everybody. Mauricio, nos vemos por acá. Good night. Good okay. night, Okay, Mauricio, here we are. Okay, okay. How can I assist you today? Bien. No le escuché muy bien. How can I assist you today? ¿Cómo lo puedo ayudar el día de hoy? Ah, I have a, a little question. Okay, let's try to give an answer. Mm -hmm. <laughs> Bye. English, Spanish. Okay, let's try. Okay. Estuve observando en la clase de algunos compañeros como escribíamos. Entonces, según lo que usted ha explicado, si es que no he entendido mal, cuando yo uso el did, el verbo que les presigue tiene que ser en su forma base. Exactly. No en el pasado. No en el pasado. Correcto. Igual. Cuando se utiliza was, where? Eh, no, con el was y el where, ahí hay una diferencia pequeña, ¿ok? Porque eh, el was y el where también nos sirve para formar la voz pasiva. Entonces, usualmente que usted mira was y un verbo en pasado, no es el pasado simple, ese es pasado participio. Es otra forma, ¿verdad? Y sí lo va a encontrar de esa manera. No, no va a usar otro verbo con was y con where. A menos que 
use una voz pasiva. Vaya, vamos a ver, por ejemplo, en lo que estábamos viendo ahorita, en lo que estábamos viendo de las preguntas de... Um, que tenemos por acá? Permítame, permítame. Acá, en la página 42. Vaya, digamos que hacemos una pregunta solo con el was, es, una, es en presente simple, ¿verdad? Y ahí no entra sí. otro verbo más que el verbo be. Pero si sí, yo pregunto, por ejemplo, uh, voy a escribirla aquí. Si yo preguntara, where, ay, me salió el texto, ¿verdad? Aquí. Where, uh -huh. was, ¿ok? Where was the spare part? Ahí sí uso un pasado participio, but, ¿ok? Ahí estoy usando una forma muy diferente del presente simple, ¿ok? Aquí lo que dice es, ¿en dónde fue comprada la pieza de repuesto? ¿Verdad? Entonces es como fue. Por eso hablábamos de esa, esa forma, ¿verdad? Fue. No solamente es era o estaba, sino que también fue. En esta sí. forma, ¿verdad? Mm. Entonces, where was the spare part bought? Aquí no puedo poner by. Aquí tengo que poner el pasado participio del verbo, ¿verdad? Mm. Porque es una voz pasiva. Sí, es una voz pero, pasiva. Sí, pero cuando yo digo, Ajá. puedo decir, when did you buy the part? Ajá. ¿Es correcto decir eso? Sí, when did you buy? Yes. When did you buy the spare part? Yes. Pero ¿cómo puedo identificar una voz pasiva? Ah, una voz pasiva es un tema aparte y solamente le puedo decir, es fácil de identificarlo al ver que hay el verbo be en cualquiera de los tiempos, ¿verdad? Ajá. Puede ser en presente, sí. en pasado y el pasado participio del verbo. Okay. Si van esas dos, es voz pasiva. Es voz pasiva. Exacto. Uh -huh. Si van esas dos, was but, was eaten, was, uh, digamos, otro pasado participio, uh, sería was written, ¿ok? Por, como decir así, mire. A ver acá. Voy a poner aquí. Por ejemplo, voz pasiva. A letter was written, ¿ok? A letter was written. Es una voz pasiva porque no aparece quién hizo esa carta. Simplemente lo importante era que la carta fue escrita, ¿verdad? Ah, ah, ah. Entonces no hay quien hace la acción. El sujeto es a letter, ¿verdad? Pero mm. la carta no se pudo escribir ella sola, entonces no realiza ella la acción. Entonces por eso es incógnita? una voz pasiva. Ajá, porque si yo le pongo, yo puedo ponerle key, el autor, ¿verdad? Yo le puedo poner, mm -hmm. a letter was written by Susana, ¿ok? O Susan. Va, digamos, ahí en ese caso hay un autor, pero es una no. voz pasiva porque no está él directamente realizando la acción, sino que quien está en todo caso como un sujeto, sería a letter, a letter. no Susan, ¿verdad? Ahora, yeah. la voz activa sería Susan, Susan wrote a letter, ¿ok? Esa es la voz activa, uh -huh. pero la voz pasiva es a letter, a letter. was written. Ajá, yeah. exacto, Porque así que yeah. diferenciaría. En el... En la segunda ya especifica el sujeto. ¿no? Exacto. Ajá. Que es Susan. ¿no? Que hizo y en la, la acción. otra no le especifica, sino que aparece como incógnito. Ajá, como incógnito si no lo menciona. Y si lo Así. menciona, no lo menciona que lo está haciendo o que lo Así hizo, es. ¿verdad? Sino que la Ajá. carta era lo importante, no era lo importante sí. el autor, ¿verdad? Ya uh -huh. lo hizo. Va. Exacto. Ahí es una voz pasiva. Ahora, en este caso... En este caso que tenemos acá, de did you buy, es totalmente diferente porque esa es una voz activa. O sea, ¿cuándo compraste, Ajá. verdad? ¿Cuándo compró usted yeah, yeah. esta parte de repuesto, verdad? Uh -huh. 
Por eso sí está correcta. Y el que lo convierte okay. en pasado es el did. El did. Yeah. Ajá. Si usted okay. mira que es did, definitivamente es pasado. ¿Ok? Yeah. Definitivamente es pasado. Sea que sea pasado el verbo que está acompañando o el mismo did, que es el pasado de do, ¿verdad? Pueden estar usándolo claro. con ese significado de hizo, ¿verdad? Uh -huh. sí. ¿Tiene algún link donde pueda uno leer, practicar o hacer más ejercicio acerca sí. de, este, de esto, de esto, de esto? Sí, ahora yo iba a hacer ese, yo iba a hacer ese ejercicio. Eh, le voy a pasar uno de esos para, aunque lo vamos a hacer mañana siempre, espero yo. Ah, pero, va, va. Uh -huh, pero aquí se lo voy a pasar siempre para que usted empiece ahí a ver, ¿ok? A ver, a ver. Aquí lo tenemos. Ahorita se lo paso. Sería, a ver, simple past. Acuérdese que de preguntas hay varios temas, porque está las sí. preguntas directas, como las que estamos viendo que tienen respuestas cortas, o las preguntas eh, de información, ¿verdad? Que esas llevan WH, llevan what, when, how. A ver, ahorita le paso uno por aquí. Y usted llega a esa página y en esa página hay otros ejercicios después de que usted realice eso. A ver, voy a poner por aquí. También ahí en la, en la plataforma, en, la, en el foro de discusión, les compartí un link para que vayan y lean lo que está ahí de, acerca de los business reports. Uh -huh. Entonces, usted sí. define qué es un business report de acuerdo a lo que dice el artículo y también hace la lista de los tipos de business report, ¿ok? Ahí puede también practicar. Ahí hay bastante vocabulario así también. Ahí le pasé uno, mire, el, el 06. Chat, el chat. Sí, aquí en el chat de, de Zoom. Ajá. Ajá. Ajá, ajá, ya, ya, ya. Okay. Va, y si se fija que al final dice 06. ¿Sí? Puede ser el 07, el que continúa después de ese. Cuando usted llegue a la página, usted busca el 07 y hace el 07. Que también es de okay. preguntas. Ajá. Uh -huh. Ok. Y ese es con vocabulario de negocios, business vocabulary. Okay. Uh -huh. okay. Y para la tarea que ha dejado hoy, este, es en este video que, que va a cargar ¿no? en la plataforma. Sí, en el 17, exactamente. Usted ah, baja bien. hasta el final y ahí uh -huh. está. Per, se llama Performance Reports. Ajá. Performance Reports. Uh -huh. okay. A ver, se lo voy a mostrar que aquí ya lo tengo enfrente. Vaya, aquí donde tenemos la videoconferencia uh -huh. número 17, mire, talking about performance sí. reports. Sí, uh -huh. Ajá, we scroll down, nos vamos hasta abajo, scroll down. Y aquí está, mire, Performance yeah. Reports. Ah, Abrimos okay. ahí y, oops, ok. Entonces dice, what's a performance report? Eso es lo que queremos definir, ¿verdad? Mm -hmm. Y aquí usted va, hace clic en el link uh -huh. y hace un pequeño yeah. resumen, ¿verdad? You summarize mm -hmm. what a performance report is and make a list of some different kind of performance reports listed in the article, ¿ok? Mm -hmm. Yes, sir. Okay. Hay algún, hay algún, mm -hmm. también link donde uno trae como historias cortas para leer donde está todo, para aprender más vocabulario, porque yo siento que mi Ajá, ajá. ¿Usted siente que su Ahí. vocabulario está como limitado? Sí, porque yo, que, yo tengo el deseo de decir y, y ando rebuscándome. Ah, y ¿sabe? Una de las cosas por las que pasa eso es porque nosotros las pensamos tal como nosotros hablamos, ¿verdad? 
Entonces, fíjese que su nivel de español es excelente. Usted tiene un léxico, híjole, súper desarrollado, muy avanzado, muy académico también. Eh, y es bastante técnico en el área en que usted está, ¿verdad? Entonces, tiene usted una serie de vocabulario profesional excelente en español. ¿verdad? Uh -huh. Pero a la hora que uno quiere hablar en inglés, ¿verdad? Uno quiere hablar en ese nivel. No Ajá. se puede, no se puede. Sí. Tiene que ir construyéndolo, ¿verdad? Tiene que ir construyéndolo. La manera, la mejor manera que yo le puedo decir con, para que usted construya vocabulario es comenzando a ver videos. Yo le voy a buscar tal vez alguno de, usted está en Human Resources, ¿verdad? No, no, yo estoy en el área de producción. En el área de producción, ok. Las TED Talk, las, las eh, charlas de TED Talk, esas son excelentes, pero especializadas. O sea, en el área en que usted está, porque imagínese, lo pongo a usted a escuchar ahorita, qué sé yo, de modas, no va a comprender mayor no, cosa, no. ¿verdad? Porque no ese es el vocabulario en que usted se desenvuelve. Entonces, hay que comenzar por lo que ya conocemos en, en nuestro idioma y en nuestro entorno e ir construyendo después, ¿ok? Sí, Entonces, le voy a conseguir sí. alguna de esas ah. conferencias para que usted uh -huh. vea ahí. Otra cosa, ¿sabe que también es buena? Uh -huh. eh, y que a mí me gusta y es entretenido, eh, escuchar a los eh, comedians, a los cómicos. Porque ellos uh -huh. hablan everyday life. Ellos hablan inglés de todos los días, ¿verdad? Entonces, ese sí. inglés lo conoce medio mundo. Ajá. Es más fácil entenderles, aunque no entendamos el chiste, pero entendemos la frase, ¿verdad? Por lo la menos frase, vemos sí. cómo usó el vocabulario, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez no entendimos el significado del chiste o el trasfondo sí. cultural, sí. ¿verdad? Pero entendimos ¿Cómo armó la pregunta? ¿Ya? ¿Cómo dijo este verbo? ¿Verdad? Entonces, así va identificando. Ahí le voy a pasar uno. Hay un, wow. hay un mexicano, eh, un mexicano estadounidense. No sé si lo ha escuchado. Se llama Fluffy. Es su nombre artístico. No. Uh -huh. Es bastante chistoso porque él cuenta experiencias de él. Él usa mucho el pasado simple, ¿verdad? Entonces, Ahí se puede dar gusto a usted. Mire, le voy a pasar uno de esos videos, el link, para que usted vaya a ver eh, uno de esas. Eh, se llaman stand-up, ¿verdad? También, stand-up. Stand, stand eh, y usted puede ir eh, viendo cómo usa el lenguaje, ¿verdad? Así que Bien. es la manera, siento yo, porque usted tiene un vocabulario excelente en español. Entonces, hay que... Tal vez no es que yo lo quiera bajar de nivel, no, sino que empiece a construir desde donde está en inglés. Porque usted quiere alcanzar en español lo que sabe en inglés. Es un poquito complicado. Entonces hay que irlo construyendo poco, poco a poco. poco. Exacto. Sí. Uh -huh. Le vamos a conseguir sí. algunas y se las ah. voy a pasar. Este, solo tenía otra, otra, porque, por ejemplo, quizás, en el entorno que se desarrolla uno, llega, tenemos visitas coreanas. Oh. Y, uh -huh. y, y yo siento que los coreanos, bueno, yo no, no soy nadie para evaluarlo, pero yo siento que, que no habla muy bien, pues. No, pero, no pero, uh -huh. pero, pero entiendo lo que me dicen. Todos me mandaron para allá y les entendí. Porque quizás hablábamos con algunas palabras que ya las conocíamos. Uh -huh. ya estamos con el mismo entorno. Exacto. Pero ya me voy a meter yo a recursos humanos, como usted dice, a una, a una, a una discusión de modelos y todo eso. Estoy perdido porque hay <ríe> sí. otro tipo de palabras. Exacto. ¿Verdad? Pero... Pa, mire, eso de los, es por los acentos, ¿verdad? Ellos tienen sonidos muy diferentes a los que sí. tenemos en este lado occidental, ¿verdad? Entonces, ellos, por ejemplo, hacen sonidos no como nosotros la letra R, ¿verdad? Es, ese sonido mm. no lo tienen. Mm. Uh, tienen. Nosotros tenemos el sonido de ñ y, y, y otros idiomas no lo tienen. 
no lo tiene. Inglés no tiene ese sonido, ¿verdad? De la ñ. Pero si usted trata de eh, hacer el nuevo sonido en su, nuevo, en su aprendizaje, ¿verdad? Eh, es lo que hacen los coreanos, por decir así. Ellos no necesariamente le cambian del todo. Y eh, si no pueden, van tratando de hacerlo. Pero es okay. como un bebé. En la comparación que yo hago es como un bebé. Fíjense que a un bebé usted le entiende bien el español, ¿verdad? A un bebé uh -huh. usted le dice, mam, abba, abba. <risa> ¿Ah? ¿Sí o no que entendió? <risa> Va, entonces sí. dame agua. Por, eh, porque se entiende. Es lo mismo que no queremos entender nosotros uh -huh. y nos da pena que uh -huh. sí ya sabemos un vocabulario limitado, pero no lo queremos usar porque se van a burlar o quizás me equivoqué, uh -huh. ¿no? Eso es lo que ellos no tienen. Pena, ¿verdad? Ellos no tienen uh -huh. la pena y, y tienen la necesidad de hacerlo y tienen aquel ímpetu de, de éxito, ¿verdad? O de realizar sí. la actividad. Entonces, eso es lo que nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Sí. Saber sí, que por vamos me dicen, por me... pasos. ¿Mm? Sí. Me dicen mis hijos, porque los dos son bilingües, ¿verdad? Ajá. Y, 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 ah, vamos a hablar, que hablemos. Exacto. Y es que usted veces... use como le salga, ¿ok? Sí. Úselo como le salga. A medida que usted va usándolo, ah, entonces se va a ir ajustando, ¿verdad? Se va a ir ajustando. Y no sí. importa que le digan, eso no se dice así, se dice así. Anótelo, vea, repítalo, ¿verdad? Repítalo otra vez. Ah, esto se dice así. No dejar eso en el olvido. Ah, se dice así. Y después, ay, ¿cómo fue que me dijeron? ¿Verdad? Entonces, no, ponerle coco a lo que me corrigieron. Sí. Entonces, los coreanos tienen eso, que no tienen sonidos que hay en inglés, pero a ellos no les importa. Ellos lo hacen. Es lo que debiéramos hacer nosotros. ¿Verdad? Que aunque pronunciemos en nuestro acento, que aunque lo digamos en nuestro acento, pero lo dijimos en orden, sí, ¿verdad? Claro, o en el orden claro. correcto. Por ejemplo, sí. ahorita usted me preguntó del verbo, ¿verdad? De, de que ¿Ah? si va en, en forma base o va en pasado. Bueno, en una pregunta en pasado, como lleva un auxiliar, va a ir en presente con el tiempo, ah, sí. ¿verdad? Y me dice, con el was y el were, uh, entonces ahí no puede ir un verbo con tiempo pasado. Mm, sí puede ir, pero es pasado participio, otra estructura. Es ok, ahora ya lo conoce. Ah, ahora sí. usted el orden lo tiene. Ah, usted sí. úselo, ¿ok? Ahora úselo. Ese es el detalle que no hacemos nosotros. Lo aprendemos, lo vimos, lo escuchamos, pero no lo imitamos. ¿Verdad? Sí. Esa sí. parte de imitar es la que nos falta para concluir el ciclo, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero es fácil sí. entenderle a alguien en mi entorno. Utilice esa estrategia usted, la estrategia que ellos sí. usan. Sí, sí, usted tiene razón, porque fíjese que en el trabajo, el gerente general, cuando vamos a exponer un proyecto, me dice, Morris, en inglés. Hey, pero en inglés. Entonces, eh, ay, no sé cómo va a decir la palabra, pero vos habla. ¿Ah? Y es todo chacharlaqueado, pero ellos me ayudan. ¿verdad? Ajá, Entonces, ajá. podemos hacer la evaluación de ellos para eh, Mi jefe es eh, estudiado allá en Estados Unidos. Ya, eh. oh. Entonces, maneja bien el inglés. Entonces, me dice, mira, esta parte metiste error. ¿eh? Ya no me criticó el proyecto, sino... ¿Cómo lo no. dijo? Ajá. O sea que el proyecto estaba buenísimo, Mauricio. Ajá. Sí, sí, sí. El proyecto estaba sin error. Lo que pasó fue como sí. lo dijo. Pero sí. eso está bueno. Ahora para el próximo, la próxima presentación, usted tome en cuenta esas observaciones. Sí. Y así sí. como se lo dijeron, no lo cambie. Así dígalo. Sí. ¿okay? Y esa sí. es la sí. manera. Vea, esa es así la manera bien. correcta. ¿Mm? Así okay. es. Ok. Gracias por los consejos, Michelle. My Gracias. pleasure, Mauricio. Usted ha sido un okay. excelente alumno en este curso. Lo felicito. Ok, Gracias. lo felicito. Ha sido muy responsable, ha sido muy activo. Lo felicito. Y qué bueno también que en la plataforma se ve su avance súper rápido, muy bien. Terminó todo y está tranquilo, ¿verdad? Y pues sí. continúe así. 
y va a ver que va a llegar el momento en que después va a decir, ay, me acuerdo cuando la teacher me decía. <risa> Ajá. Sí, y usted mire, esto tómelo sin estrés, ¿verdad? tómelo sin estrés, tranquilamente, esto que es así, ok, no tengo que afligirme por eso, ¿verdad? Ok. Okay, then Mauricio. I hope everything is okay with you and everything goes well. Okay, and you have a very good luck in your in your job. So see you tomorrow. Okay. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, Mauricio. Have a very good night, you too. Bye bye. Thank you. Bye.